。什么月？你怎么来了？金木年喜，我可是找了你好久啊！这要不是前两天秦月告诉我，我都不知道你进了京大呢。哎，怎么说，咱俩好歹也是一起长大的，你总这么说走就走，也太不够意思了吧？怎么说走就走啊？我来京大的事儿是秦月告诉你的。嗯。怎么了？这个不是你当年最想要的吗？怎么样，帅不帅？贝纳利七五二，双钢四重塔，真的很帅。走，我带你骑一圈。不行我，我今天还有事儿，不能骑，不能骑。那要不，你载我？走了就一圈，不会耽误你事儿的。好吧，就一圈。江组长，夏组员，天哪，跟我们在一起呢，这小秘密、小昵称啊！瞎说什么呢？我瞎说，奸情很明显。哦。这蒋正涵真是孺子可教，不枉我一直帮他。反正呢，你们一会儿吃饭的时候不要再聊这个话题了，知道吗？不太舒服，你们先去吃饭吧，我回寝室了。小西、啊，这夏林夕为什么不接我电话呢？发微信也不回。哎，正哥，你不吃饭去了吗？怎么自己在宿舍呢？本来是要去吃饭啊，但夏林夕突然就说他不去了。顾小曼还骂我是渣男，我都不知道怎么回事儿，有点有点懵。哎呦，女孩子嘛，情绪化一点也正常。反正咱明天郊游啊，见面哄哄就好啊。郊游？谁说谁说去郊游？你还不知道呢。史教授都在群里说了，说为了庆祝咱们计算机队重新集结，他出资，带咱们整个校队一起去郊游一趟，然后他就不去了。我看郑嫂在群里回复收到了，她应该回去吧。林夕，我帮你拿吧。小西啊，小马，下车，亲爱的。顾什么？你怎么来了？呃，陪小西嘛。你又不会编程，史教授让你来干嘛？去郊游会编程干嘛？你还真是爱修智商。小曼，我帮你。嗯，不用了。走。怎么样，地方不错吧？林夕，这儿环境是真挺不错的、啊。交通都不错、啊。师姐啊，嗯，地方定的可以啊。哎，小曼，为了你们，当然要尽心尽力。看谁赢，稍等一下，我拿房卡。好。哦，您好，这是您的房卡，谢谢。呃，小曼，林夕，我进球了，来，来啊，来啊，分房间了。房间都给你们分配好了，这个是，来，段妮你的。哎，一会儿咱俩先把行李放房间去。嗯啊，大家房卡都记得带好。好。晚上我们一起。咱们校队今天不是都来了吗？李博呢？你怎么听说大象生病了？啊？会不会说？那个什么，咱们先坐吧，先坐先坐。哎，你们先坐。一会儿就是，我又没吃你家大米。行，蒋正涵，他谁？你怎么来了？惊不惊喜？什么情况啊你？听说你们校队要出来郊游，我就带我们队也来了。那还挺巧的。这不是巧，这是命中注定。正哥，这是谁啊？哦，他是我朋友。大家好，我叫沈文月。也是蒋正涵的发小，啊，成大计算机校队的，我们两校素来交好。我记得上次出国比赛还一起组过队呢
，不如我们这次也组织个两校联谊啊！哎，我觉得这个提议特别好。我们校和成大本来就是友校，我记得比赛的时候就在一块儿。哎，上次比赛的时候，文月，你是不是就总和郑涵在一起啊？对啊。呃，你们都应该是郑的校友吧？这样，中午我请大伙吃饭。好，好啊，<笑>那晚上我请。<笑>那个中午我们就不去了，小曼，我回房间了、嗯。对，我们就不吃了，拜拜，啊、拜拜。林夕，为什么不吃啊？林夕，午饭都不吃。走，小庄飞，我们也上去吧。我和庄飞也去收拾一下，餐厅见吧。行，一会儿见。嗯，好，拜拜，拜拜。你怎么要来也不跟我说一声、啊？惊喜嘛。哎，走一个，走一个，走一个，来来，干杯，干杯！折手指的游戏，等会吧，等会吧，我先，我先开始了啊！就是没动过呀，不觉得我长得帅的，折一根。哇，小潘，嗯，嗯，郑哥，嗯嗯，哎，接下来，接下来呢，我要问大家一个劲爆一点的问题，嗯，在座的各位。谁没有初吻了的？折手指。哎呀，小曼，你不能怪我，咱俩认识太晚了。不，断定。哎呦，杀人，恶心。哎哎哎，你们赶紧的啊，别耍赖啊。哎，对对对，玩这个游戏必须实事求是，不许藏着掖着啊。嗯嗯。还有谁？还有谁？还有谁？你怎么这么多人都折了、啊？你们初吻都什么时候啊？我六岁。六岁？六岁？谁啊？跟谁啊？谁是跟谁啊？谁啊？六岁。我旁边这位大哥。谁？蒋正涵、啊。正哥，哎，蒋正涵，不是这么生猛，没看出来呀、啊？瞎<笑>说什么呀？没有的上，看不出来啊？哎，这个六岁拿初吻的，是不是得喝一个？必须的呀，喝一个，喝一个。蒋正涵，没有的上，你这，你干嘛折手指啊？不是，夏连琪，你怎么，你初吻给谁了？不好意思啊，我听错题目了，我自罚一个。吓、啊、死我了！哎哎，一杯哪行啊？我们自罚都是三杯起的，不是什么三杯，他喝不了。三杯，我来。没有高考过的折手指。蒋正涵，蒋正涵，蒋正涵，蒋正涵，蒋正涵，蒋正涵，蒋正涵，蒋正涵，蒋正涵，蒋正涵，蒋正涵，蒋正涵。嗯，哇哦，这样。喜欢的人在现场的，折手指。还是师哥问的问题，有水平。为我们喜欢的人，为了喜欢的人，干杯！干杯！喝一个，喝一个。小西，我去厕所。吃东西啊？去吧。来，秦月，一起啊。来，秦振涵，我先失陪一下。啊。顾小曼。哎，大半夜的，你鬼鬼祟祟在这儿干嘛呢？你帮个忙，问你两个问题。夏林夕为什么要生气啊？然后你干嘛老骂我渣男啊？你本来就是个渣男，你还好意思来问我？你上一秒刚跟我们家小西告白完，你下一秒就骑着摩托车带着另一个女孩，你当我们瞎是不是？走了，就一圈不会耽误你事儿的。哦，我明白了。等等，你这事儿你别想狡辩。我小西、秋言。我们六只眼睛清清楚楚的盯着呢，骑着摩托车带着另一个女孩，就是今天这个，就是你蒋志涵本人。这是个误会，误会当时误会，你们渣男的借口都是误会。高中同学你都骗，我跟你讲，你别跟着我，不想理你，渣男。
我跟你们说，啊、我跟喝酒喝酒，我们家喝酒，男男生的第一名，喝酒。而且从小学开始，来来来，小林夕，没戏，好，我有话跟你说。没想到，喝一杯，没法别吹了，别喝酒，才这，竟然有你，别喝了，您这是不怎么学习也能考进来了。那我正经继续的时候你没关系，女生喝酒，男生少啰嗦。不用你管我。虽然小爷我运气是不错，但是也没你说那么好。行了，这杯喝完就别喝了。别喝了，你看着他们的，我去拿热水。你们别光聊啊，刚才喝了。干杯干杯！你自己看你那样。你们还是得吃点吃点。现实也关心啊。小莲溪。嗯嗯嗯、你别跟着我，我要吐。小莲溪。还好吗？别碰我！哎，夏灵溪，你站稳了。谁给你的酒胆呀、啊？快快快，喝那么多！你给的呀。你别跟着我，我要自己吹。夏灵溪，哎，你听我说行不行？不行，不想听。你是不是要说你喜欢我？我告诉你，我再也不想听你说的话了。你这个人，你就是总会做一些很夸张的事，说一些让人睡不着觉的话。最后，最后，在我终于鼓起勇气想要回应你的时候，你就把自己建的高度全都推翻了。笑什么？夏林夕，你认真听我说好吗？我和沈文月真的什么都没有，他只是我之前的一个邻居。从他六岁搬家了以后，我们就再也没有见过了。上一次比赛，他来找我，我们才重新碰到的。我们都很喜欢骑摩托车，摩托车是我们共同的爱好。但是如果……你不希望我骑，我答应你，我以后都不会再骑它了。还有，刚才他说六岁那件事情，我真的什么都不记得了。我只记得我们高中见行会那一次，那才是我的初吻。妈，不生气了。你是会魔法吗？什么魔法？就是，就是，你就这么碰我一下，然后我感觉我的心脏都快跳出来。夏林溪，如果以后我不在，你不准再喝酒了。为什么？因为你喝酒了，就会说危险的话，做危险的事情。这算危险吗？